بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عادل رزاق ڈاٹ فزکس ویئر لرننگ برنگس ہیپینیس ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس میرے ہر نئے ویڈیو لیکچر کی نوٹیفیکیشن آ سکے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئیں اور اگر ان سے آپ کی کنسیپٹ بلڈنگ ہو رہی ہو تو کائنڈلی ان لیکچرز کو لائک کیجیے اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا آپ اپنا قیمتی فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو لیکچر سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز پوچھنی ہے ڈسکس کرنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم فرسٹ ایئر فزکس پاس پر ایم سی کیو سیریز کو کنٹینیو کریں گے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر تھری موشن اینڈ فورس ڈی اسٹوڈنٹس یہ چیپٹر فرسٹ ایئر فزکس کا موسٹ امپورٹینٹ چیپٹر ہے لہذا آپ نے ویڈیو لیکچر کو انتہائی غور سے سننا ہے اور اپنے پاس رجسٹر رکھ لیں اور امپورٹینٹ چیزوں کو نوٹ بھی کیجیے گا اینٹری ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹس کو میں خاص طور پر کہوں گا کہ وہ اس ویڈیو لیکچر کو ضرور دیکھیں سمجھیں اور یہاں سے میں نے کافی ایسے ایم سی کیوز بھی ڈسکس کیے ہیں جو انٹری ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں لہذا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ویڈیو لیکچر کو آخر تک دیکھیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور نوٹ بھی کریں فرسٹ ایم سی کیو ہے واٹ از اینگل آف پروجیکشن فار وچ دا میکسمم ہائٹ اینڈ رینج آر اکول آپشن ہیں فورٹی سکس ڈگری سکسٹی سکس ڈگری ففٹی سکس ڈگری سیونٹی سکس ڈگری اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہماری ایکسرسائز کا نومیریکل بھی ہے اب یہاں پر رینج اور ہائٹ کی بات کی گئی ہے کہ رینج اور ہائٹ اکول ہے سو دیکھیے گا رینج کا فارمولا آپ کے سامنے آ گیا ہائٹ کا فارمولا بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے گیون کنڈیشن یہ ہے کہ رینج اور ہائٹ اکول ہے سو جب ہم نے ویلیوز پٹ کی تو یہ دیکھیے سائن ٹو تھیٹا جو ہوتا ہے یہ ٹو سائن تھیٹا کوس تھیٹا ہوتا ہے جب آپ ویلیوز پٹ کریں گے کٹنگ کریں گے تو آپ کے پاس فائنل ریزلٹ آ جائے گا ٹین تھیٹا از اکول ٹو فور اینگل فائنڈ کرنے کے لیے آپ ٹین انورس فور کریں گے تو آپ کے پاس اینگل اپروکسیمیٹ سیونٹی سکس ڈگری آ جائے گا سو اس ایم سی کیو کا کریکٹ آپشن ہوگا ڈیلٹا آپشن سیونٹی سکس ڈگری ہوریزونٹل رینج ایٹ اینگل آف تھرٹی ڈگری ود ہوریزونٹل از سیم ایز دیٹ آف اینگل آف کمپلیمنٹری اینگلس ایسے اینگلس ہوتے ہیں کہ جن کا سم نائنٹی ڈگری کے اکول ہو تو وہ اینگلس کے جن کا سم نائنٹی ڈگری کے اکول ہوگا ان کے لیے رینج بھی کیا ہوگی سیم ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹی ڈگری پلس سکسٹی ڈگری از اکول ٹو نائنٹی ڈگری سو جو رینج تھرٹی پہ ہوگی وہی رینج سکسٹی پہ ہوگی آپ یہاں پر ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس ایم سی کیو کا کریکٹ آپشن ہوگا ڈیلٹا آپشن سکسٹی ڈگری لاز آف موشن آر ناٹ ویلڈ ان سسٹم وچ از لا آف موشن اس سسٹم میں ویلڈ نہیں ہوتے جو نان انرشیل ہوتا ہے سو اس ایم سی کیو کا کریکٹ آپشن ہو گیا ڈیلٹا آپشن دا پروڈکٹ آف فورس اینڈ ٹائم از کال پروڈکٹ آف فورس اینڈ ٹائم جو ہوتا ہے ڈی اسٹوڈنٹس یہ امپلس کے اکول ہوتا ہے سو کریکٹ آپشن از اے آپشن A cricket ball is hit and so that it travels straight up in air and it requires 3 seconds to reach the maximum height. Its initial velocity is. Options are in front of you. So this is the time to reach maximum height. maximum height. There is a ball that is initial velocity. We have to find it. It is 3 seconds to go to the maximum height. It has been given to us. So we will use the formula here. Time to reach maximum height. So time to reach maximum height. Time to reach maximum height. The formula is T is equal to Vi sin theta over G. Now the angle is 90 degrees. Because the body is straight up. The value is 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکویر اور گیون ٹائم ہے 3 سیکنڈ جب آپ اس کو سالو کریں گے تو آپ کی انیشل ویلوسٹی آجے گی 29.4 میٹر پر سیکنڈ سو اس ایم سی کیو کا کریکٹ اپشن ہوگا چارلی اپشن 29.4 میٹر پر سیکنڈ دا رینج او پروجیکٹائل اس ڈیریکٹلی پرپوشنل ٹو اب یہاں پر رینج کا فارمولا استعمال کیا گیا ہے رینج کا فارمولا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے سامنے اب دیکھیں رینج اس ڈیریکٹلی پرپوشنل ٹو سائن ٹو تھیٹا سو کریکٹ آپشن ویل بی دا بیٹا آپشن راکٹ ایکویشن اس گیون بائے اب یہ دیکھیں ایف اس اکول ٹو ایم میں جبکہ جو کیپٹل ایم ہے یہ ماس آف راکٹ ہے یہ ایکسلریشن آف راکٹ ہے اور اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیل پی او ڈیل ٹی اس اکول ٹو ایم وی یہ ایکسپیل گیسز کا آپ کے پاس ریٹ آف چینج آف مومنٹم دیا گیا ہے اب ہمیں پتہ ہے ریٹ آف چینج آف مومنٹم فورس کے اکول ہوتا ہے سو ہم ان دونوں ایکویشنز کو کمپیر کر سکتے ہیں جب ہم نے ان کو کمپیر کیا تو اے از اکول ٹو ایم وی اوور کیپٹل ایم آ گیا اب یہاں پر جو یہ اے ہے یہ ایکسلریشن آف راکٹ ہے سو اس ایم سی کیو کا کریکٹ آپشن آ گیا سی آپشن For angle less than dash, the height reached by the projectile and range will be less. So dear students, book ki side information hai ki agar angle 45 degree se kam hoga, to height aur isi tarah range dono hi ki value kam hogi. So correct option will be the Charlie option. Next MCQ hai, if a force of 10 Newton acts on a body of mass 5 kg for 1 second, then change in momentum will be. We know that change in momentum jo hai, ye impulse ke equal hota hai, ye dekh
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू यूजिंग मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड ला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स सो डियर स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन एरिया अंडर विलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ वीटी ग्राफ है एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अब हमारे पास दो पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं या तो हमारे पास जो ग्राफ है वो रेक्टेंगल शेप का हो सकता है अगर रेक्टेंगल शेप है तो सिंपल हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिस्टेंस कवर के इक्वल होगी एस इक्वल टू वी टी और अगर हमारे पास ट्राइंगल आ जाती है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्टेंस कवर के इक्वल होगी सो so यहाँ पर बन जाएगा एस इज इक्वल टू वन बाय टू वी मल्टीप्लाई बाई टी क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वन बाय टू बेस इन टू हाइट सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन How large a force is required to accelerate a body of weight फाइव newton with फोर meter per second square? अब देखिए यहाँ पर हमें weight फाइव newton दिया गया है और acceleration हमें फोर meter per second square दी गई है और हमें कहा गया है कि आप force find करें अब हमें पता है कि as F इज इक्वल टू एम ए सो मैथ हमें नहीं दिया गया तो मैथ के लिए हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी को इस्तेमाल करेंगे एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी जी की वैल्यू हम यहाँ पर टेन ले रहे हैं एम इज इक्वल टू जब हमने सोल्व किया तो वन बाय टू के जी आ गया इस फॉर्मूल में वैल्यू पुट करें तो आपके पास फोर्स जो है वो टू न्यूटन आ जाएगी सो इस एम सी क्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन टू न्यूटन होरिजोटल कम्पोनेट ऑफ विलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डी स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और ये आपको कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता अब जो होरिजोटल कम्पोनेट ऑफ विलोसिटी होता है याद रखिएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल पे होरिजोनली कोई फोर्स एक्ट नहीं करती ड्यूरिंग मोशन प्रोजेक्टाइल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है और वो होती है ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड होती है होरिजोनली कोई फोर्स एक्ट नहीं करती ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं या आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं और मेन कंसेप्ट भी है कि होरिजोनटल कम्पोनेट ऑफ विलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन बिकॉज नो हॉरिजोटल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इट मीन के होरिजोटली ना कोई फोर्स एक्ट करेगी और ना ही होरिजोटली कोई एक्सलेशन आएगी लिहाजा होरिजोटल कम्पोनेट ऑफ विलोसिटी हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू होती है वी आई कॉस थीटा सो डियर स्टूडेंट्स इस एम सी क्यू का करेक्ट ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन द बिलिस्टिक मिजल्स आर यूजफुल फॉर बुक लाइन है बिलिस्टिक मिजल्स आर यूजफुल फॉर शॉर्ट रेंज ओनली सो इस एम सी क्यू का आंसर हो गया ए ऑप्शन एस ए यूनिट ऑफ इम्पल्स अब एस ए यूनिट ऑफ इम्पल्स देखिएगा वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम वी एम का के जी विलोस्टी का मीटर पर सेकेंड इस इक्वेशन को हमने राइट हैंड साइड को हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया और हमने जब इसको रीअरेंज किया तो ये बन गया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड अब जो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है ये तो न्यूटन के इक्वल होता है पी इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड अब इसका न्यूटन सेकंड भी आंसर है और इसका केजी मीटर पर सेकंड भी है इसीलिए यहां पर बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन है अब देखिए इंपॉर्टेंट तीन बात यह है कि इंपल्स मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस सो मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड भी होता है न्यूटन सेकंड भी होता है सो इस एम का करेक्ट ऑप्शन आ गया सो इस एम का करेक्ट ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन अ रॉकेट इजेक्ट द बर्न गैसेज एट स्पीड ऑफ बुक लाइन है इंपॉर्टेंट है ये भी जो हमारे पास रॉकेट की जो बर्न गैसेज की स्पीड होती है वो होती है फोर थाउजेंड मीटर पर सेकेंड अ लॉन्ग जम्प पर शुड लॉन्ग जम्प एट एन एंगल ऑफ अब लॉन्ग जम्प के अंदर रेंज का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है ये देखिएगा अब ये जो एंगल है ये आप देख सकते हैं अगर ये 45 डिग्री होगा तो लॉन्ग जंपर की रेंज ज्यादा होगी सो फॉर मैक्सिमम लॉन्ग जंप थीटा एंगल मस्ट बी ऑफ 45 डिग्री सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन 45 डिग्री द डिक्रीज इन विलोसिटी पर यूनिट टाइम इज गिवन एस इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन A ball is thrown above with an angle of 30 degree. The height attained by the ball is 11.5 meter. Then launching velocity of ball is maximum height का concept इस्तेमाल हुआ है. अब height of projectile आप देख सकते हैं. V i sin square theta over 2 g होता है. Initial velocity के लिए cross multiply करें तो ये mathematical formula आपके पास बन जाएगा. इसको solve करें. अब देखें sin square 30 जो है ये 1 by 4 होता है या 0.25. तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपके पास initial velocity approximate 30 meter per second आ जाएगी. So इस M C Q का correct option होगा C option. If no kinetic energy is lost, then collision is. अगर कोई kinetic energy lost नहीं होती तो इस तरह की collision को हम elastic collision बोलते हैं. So correct option is A option. 
वन डाइन इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट एम सी क्यू है डियर स्टूडेंट यूनिट से रेलिवेंट है अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है डाइन इज द सी जी एस यूनिट ऑफ फोर्स अब हमें पता है की वन न्यूटन जो है ये के जी मीटर पर सेकंड स्क्र होता है कन्वर्टिंग एस आई यूनिट इन टू सी जी एस यूनिट के जी को हम लिख सकते हैं टेन की पावर थ्री ग्राम मीटर को लिख सकते हैं टेन की पावर टू सेंटीमीटर और सेकंड स्क्र वैसे ही आ गया सेकंड स्क्र अब वन न्यूटन हो गया टेन की पावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्र तो इस ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्र को हम डाइन बोलते हैं सो so, वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन की पावर फाइव डाइन और वन डाइन इज इक्वल टू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव न्यूटन अब यहाँ पर वन डाइन पूछा गया है तो वन डाइन इज इक्वल टू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव न्यूटन सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एम सी क्यू है इफ अ बॉडी मूव टू वर्ड्स अर्थ निगलेक्टिंग ए रेजिस्टेंस एंड स्मॉल चेंजेस इन एक्सलेशन विद एल्टीट्यूड वट इज सच मोशन तो इस तरह की मोशन जिसमें एक बॉडी जो है वो टूवर्ड्स अर्थ गिरती है और हम अगर बाकी सारे फैक्टर्स को निगलेक्ट कर दें तो इस तरह की मोशन जो है वो फ्री फॉल मोशन होती है सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन वट नेवर चेंजेस वेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कोलाइड इन आइसोलेटेड सिस्टम अब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमें पता है हमेशा इलास्टिक कुलजन होती है और इलास्टिक कुलजन में कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती सो so, इस एम सी क्यू का करेक्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच वन विच इज ए ऑप्शन स्लोप ऑफ विलोस्टी टाइम ग्राफ इज वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है डी स्टूडेंट्स वो हमें हमेशा एक्सलरेशन देता है सो so, इस एम सी क्यू का करेक्ट ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इज अब डी स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट आया है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा ओवर जी सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन ये वो टाइम होता है जो प्रोजेक्टाइल अपनी टोटल फ्लाइट के दौरान कंज्यूम करता है फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल शुड बी 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के लिए साइन टू थीटा ये वन होना चाहिए और ये वन कब होगा जब हम एंगल 45 डिग्री लेंगे पुटिंग वैल्यूज तो आर मैक्सिमम आपके सामने देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है वी आई स्क्र ओवर जी और ये वैल्यू कब आती है जब एंगल 45 डिग्री लिया जाता है सो इस एम का करेक्ट ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन फोर्टी डिग्री के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है फॉर अ रॉकेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑफ इजेक्ट गैसेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑफ इजेक्ट गैसेज जो है वो थ्रस्ट एक्टिंग ऑन रॉकेट के इक्वल होती है सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यू है द डिस्टेंस कवर्ड बाई आ फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इन टू सेकंड विल बी अब डी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली गई है क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है सो so, जब हमने यहाँ वैल्यूज पुट की तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन टू सेकंड आ गया नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर सो द करेक्ट ऑप्शन इज सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज बुक लाइन है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डी स्टूडेंट्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये चेंज होता है और ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरल टू टाइम एक्सिस देन एक्सलेशन ऑफ मूविंग बॉडीज अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ हो वो पैरल टू एक्स एक्सिस हो तो ये ग्राफ कॉन्स्टेंट का ग्राफ होता है और कॉन्स्टेंट के ग्राफ का हमेशा स्लोप जीरो लिया जाता है अब यहाँ पर वी ग्राफ है तो वी ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर V कांस्टेंट है तो डेल V जीरो है अगर डेल V जीरो है तो एक्सलेशन जीरो है और वैसे भी स्लोप ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा D ऑप्शन नो बॉडी बिगन टू मूव और कम्स टू रेस्ट टू इट सेल्फ इस स्टेटमेंट बाय बुक की साइड इंफॉर्मेशन है और ये स्टेटमेंट दी है जी अबू अली सीना ने सो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन ये आप देख सकते हैं फ्रॉम मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डेल पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डेल टी आता है और हमें पता है कि एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इम्पल्स है सो डेल पी इज इक्वल टू इम्पल्स सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ अपलाइड फोर्स इक्वल होगा वी नो दैट करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन द मोशन ऑफ रॉकेट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो रॉकेट जब भी मूव करता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीजियर मोमेंटम को फॉलो करता है सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन एक्सलेशन ऑफ बॉडीज ऑफ
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला बनता है वी आई स्क्र ओवर जी जो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन वाटर फ्लो आउट फ्रॉम अ पाइप एट थ्री के जी पर सेकंड एंड वेलोसिटी चेंजेस फाइव मीटर पर सेकंड टू जीरो ऑन स्ट्रैकिंग द वॉल द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में एफ इज इक्वल टू एम टी मल्टीप्लाई बाई वी है यहाँ पर एम ओवर टी थ्री के जी पर सेकंड दिया गया है वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड दी गई है पुटिंग वैल्यूज तो आंसर आता है फिफ्टीन न्यूटन आप देख सकते हैं डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसल जो होते हैं ये लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ डी स्टूडेंट्स ये एम सी क्यूज में पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन तो इनकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस वन सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन अ बॉड इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टन हाइट इट कवर अ डिस्टेंस इन फर्स्ट टू सेकेंड तो डी स्टूडेंट्स वंस अगेन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि बॉडी फ्री फॉल कर रही है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस इज इक्वल टू टू जी आ जाएगा so correct option of this MCQ is A option. Newton first law of motion is also called dear students we know that Newton first law of motion is also called law of inertia. so correct option is B option. a bullet shoots straight up return to its starting point in 10 second its initial speed was. अब आप ध्यान से देखें एक bullet ऊपर जाती है और फिर वो वापस आती है अपने starting point पर 10 second के अंदर तो उसकी initial velocity पूछी गई है तो यहाँ पर concept इस्तेमाल हो रहा है time of flight का इसका formula होता है टू वी आई साइन थी टॉवर जी ये आप देख सकते हैं बुलेट ऊपर गई और फिर ये नीचे आ रही है अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपके पास एंगल 90 डिग्री है क्योंकि बॉडी स्ट्रेट अप गई है पुटिंग वैल्यूज इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 49 मीटर पर सेकंड सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट यूजफुल फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वेशन ऑफ मोशन वहां नहीं लगती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट्स की एक्सलरेशन वेरिएबल हो सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन और ये हमारे पास लिमिटेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की वेन अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप द एक्सलेशन एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट इज जब भी आप एक बॉडी को स्ट्रेट अपवर्ड फेंकते हैं तो जब ये हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां पर इसकी एक्सलेशन ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड होती है जो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा ऑप्शन If the force acting on body is doubled, then acceleration becomes. We know that acceleration is directly proportional to force. अगर हमारे पास force double होगी तो acceleration भी double हो जाएगी So correct option is alpha option. When the body moves with constant acceleration, the velocity time graph is VT graph showing body moving with constant acceleration. अब आप देख सकते हैं कि ये जो graph है ये एक straight line show कर रहा है So the correct option will be the C option. The motion of a body along a straight line is called. तो डी स्टूडेंट जब भी एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है इस तरह की मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दीटा ऑप्शन दिलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिम एट डी स्टूडेंट ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है अब देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है पॉइंट पी क्यू और आर लिए गए हैं पॉइंट पी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्यू पॉइंट है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट और आर है पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग Velocity is maximum at point of projection and point of striking. It has minimum value at maximum height. हमसे पूछा गया है कि maximum velocity कब होती है तो maximum velocity होती है point of launching and striking point पे So correct option will be the beta option. An object of mass 1 kg moving with acceleration 1 meter per second square will experience force. Dear students, दर हकीकत ये 1 newton की definition है कि 1 newton force कितनी होती है तो ये देखिए Definition of 1 newton क्या है कि 1 newton वो force होती है जो 1 kg object एक्सपीरियंस करता है जब उसके अंदर 1 meter per second square की acceleration हो So correct option will be the C option. A body having uniform acceleration of 10 meter per second square has a velocity of 100 meter per second. इन वट टाइम इट विलोसिटी विल बी डबल तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सलरेशन टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर दी गई है अब गिवन कंडीशन ये है कि फाइनल विलोसिटी इनिशियल विलोसिटी का टू टाइम्स हो जाएगी पुटिंग वैल्यूज तो आप ये देखिए टू वी आई इज इक्वल टू वी आई प्लस टेन टी जब हमने इसको सॉल्व किया तो टाइम आ गया टेन सेकेंड इस एम सी क्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग वाई एक्सीज अब जब भी एक बॉडी एक ही एक्सिस के ऊपर मूव करती है तो हम उसको वन डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन बोलते हैं सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन एट वट स्पीड द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हैविंग द सेम वैल्यू इंतहाई अहम एम सी क्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब ये देखें मोमेंटम होता है एम के इक्वल और काइनेटिक एनर्जी होती है वन बाई टू 
अब गिवन कंडीशन ये है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गए हैं सो पुटिंग वैल्यूज एम वी इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वेयर जब हमने इसको कट किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी आ गई टू मीटर पर सेकेंड सो एट टू मीटर पर सेकेंड मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अब देखिए ये हमारे पास एक फोर्स टाइम ग्राफ है तो हमने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विथ सो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया लेंथ इंटू विथ तो ये आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इम्पल्स होता है सो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज इम्पल्स सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन ट्रेजेक्ट्री ऑफ हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोला होता है ट्रेजेक्ट्री इज पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला सो इस एम का करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन पैराबोलिक पाथ डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्ताम पजीर हुआ आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर थ्री मोशन एंड फोर्स के पास पेपर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर को इंतहाई पेशेंस के साथ सुनने का आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आपने कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है पूछनी है या आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आप इसी सिलसिले की पहली दो वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर लिंक आया होगा तो आप काइंडली वहां जाकर हमारी पहली दो वीडियोस भी देख सकते हैं अल्लाह हाफिज टेक केयर